Я приветствую всех, кто включил в это время телеканал «Вектор». В эфире программа «С верой, надеждой, любовью». И я ее ведущая Наталья Смолякова. Сегодняшний выпуск нашей программы предлагаю провести в компании Шамиля Хазрата Алибулатовича и мама местной религиозной мусульманской организации «Махаля Ватан». Шамиль Хазрат, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно находиться у вас в гостях. Нам тоже очень приятно, мы очень рады вам. Давайте для начала вообще расскажем нашим телезрителям, что такое мечеть и насколько она значима для всех правоверных мусульман. Mm -hmm. Мечеть э, вообще с природы арабского масчид э, означает культовое сооружение, построение, предназначенное для поклонений. Значение э, мечеть, конечно, очень важное, э, так как мусульмане мечеть считают домом Всевышнего. Э, как пророк Алисалам сказал, мечеть является самым любимым местом на земле Всевышнему. Поэтому мусульмане этому относятся великим уважением, почтением. Для них это особо, в их сердцах это занимает особое место. В основном люди приходят для поклонений и для того, чтобы быть наедине с самим собой и со своим Господом. Здесь, как мы знаем, никто ничего ему не мешает. А какие функции еще выполняет мечеть? В первую очередь это совершение молитв коллективных для правильных верующих мужчин. Предписано, чтобы они ежедневно, пять раз в день молились, совершали молитву в коллективных мечетях. Как мы знаем, у нас каждый день по пять раз мужчины все приходят и коллективно совершают молитвы. Также по пятницам, особенно это уже обязанностью является для всех мужчин, все приходят, и у нас есть, можно увидеть, что залы даже бывают полные, места иногда не хватает. Кроме этого, конечно, Мечеть всегда являлась местом учебы, школы. Как известно из истории, первой мечетью, где был, находился пророк мира и благословения, это Медини. И эта мечеть выполняла функции и школ. Все образования, науки, развитие мусульман, они получали именно с мечети. Также мечеть всегда был и оставался местом сбора и решения проблем верующих людей. И со времен пророка мира и благословения все верующие собирались здесь, друг друга узнавали, у кого какие проблемы. И, естественно, совместно вместе все старались решать такие проблемы. Вот это тоже одна из функций мечети. Кроме того, в мечети совершаются такие обряды, как бракосочетание, именно лечение и, и разные такие обряды тоже все выполняются на зале мечети. Я так полагаю, что сейчас мы находимся в самом главном зале нашей местной мечети. Расскажите нам, пожалуйста, что здесь есть. Обратите внимание, здесь ковры направлены в сторону, одну сторону. Это сторона Кабы, куда все молящиеся направляются. В Мекке есть Кааба, самым первым домом мечети читается на земле. Это Кааба, дом, который возвел пророком Ибраимом, Авраамом и его сыном Исмаилом. И все мусульмане в своих молитвах обязаны направиться в сторону Кааби. Вот. У нас тоже направление на коврах, как вы видите, на рисунках, это направлено в ту сторону. Здесь э, обуви не ходят, потому что э, для молитвы есть определенные условия, чтобы э, были один из таки, таковых является, чтобы были чистыми и одежды, и э, теле, и везде, чтобы, где мы молимся, чтобы была чистота. Вот для того, чтобы соблюдать эту чистоту, мы ходим сюда без обуви и сохраняем эту чистоту. Но, естественно, для этого мы здесь постелили ковер. Вот также можно отличать основной зал тем, что здесь имеется купол. В других мечетах, естественно, она нарисована всякими надписями арабского стихов, арабских стихов из Корана, каллиграфии, красивые, потому что у нас такой еще возможности нет. В будущем надеемся, что это тоже сделаем. И вот место, где имам стоит впереди, и место, когда имам поднимается и читает проповедь. Верующие тоже, когда стоят молитвы, они стоят в одном ряду, плотно, не разделяясь. Это тоже один из важных моментов. С чего еще состоит наша мечеть? Давайте пройдемся, я покажу вам. Вот уже второй зал. Как мы видим, у нас совмещенная получается гардероб и второй зал. Но роль второго зала, как мы ранее отметили, когда на пятничных и праздничных молитвах много прихожан и там не уменьшается, остальные все здесь молятся мужчины. 
Также здесь имеется э, стол, где дежурит имам, дежурный имам сидит. И у кого какие вопросы, проблемы, или же э, члены молитвы за умерших, э, все приходят э, и вот здесь э, проводим эти, такие обряды. Также, конечно, вот здесь, как вы видите, здесь охранная. Э, это для чистоты, как мы говорили, для мусульман э, чистота имеет очень важную, играет важную роль. Как пророк мир и Максим тоже отметил, чистота это половина веры. И также э, одно из условий э, для пребывающих мечеть, чтобы они э, пребывали в чистоте. Поднимемся второй этаж, там тоже у нас очень интересный. Вот здесь, на втором этаже, первая комната, это кабинет имама, э, рабочий стол, диван для э, прохожан, э, свой, кто приходит своими вопросами, делами, проблемами. Моя личная библиотека. Вот, к ней на арабском. А это что за дверь у вас такая интересная? А, это дверь минарет. Что такое минарет? Это с природы с арабского высокая башня. В те времена, когда не было электричества, колонну, когда не было, и когда населенные пункты становились большими, и не везде было слышно а, призыв к молитве азан. Вот, поэтому мусульмане были вынуждены построить такое построение возле мечети. И вот тот, кто призывал к молитве, он поднимался туда, и оттуда пять раз в день призывал верующих в молитве. Вот это предназначение минарета. Я так полагаю, что сейчас, как бы в наши современные дни, оно, наверное, немножечко же другую функцию да, играет. В наше время это, она играет архитектурную функцию. Вот для красоты, для вида, как привыкли, чтобы сталика люди увидели, узнали, вот там находится мечеть. Например, бывают приезжие, там город заезжают и ищут мечеть. Они могут э, от э, самой минарета узнать мечеть. Вот здесь у нас э, женский мобильный зал. Вот, женщины, для них отдельно отведенное место, вход, куда они с другой стороны поднимаются и здесь э, молятся. Почему женщины и мужчины молятся в разных комнатах? Э, ислам, знаете, предписано, чтобы э, мужчины и женщины не смешались, чтобы они друг другу не касались чтобы это не было а, соблазном для а, незамужних и неженатых. Вот. Поэтому в мечетях, а, как а, традиция, всегда для женщин отводится отдельное место, чтобы мужчины их не видели и не слышали. Вот как мы видим, вот далее это здание, то, а, вот это место, посмотрите, отдельное огражденное место, чтобы они и мужчины видели, и, и мужчины их, чтобы не заметили тоже. Вообще, Женщины и страны считаются лучше молиться дома. И для мужчин мы говорили, предписано, чтобы они по мере возможности старались совершать молитву в коллективном мечетях. А для женщин предписано, чтобы они дома молились. Но и при желании они могут приходить в мечеть и совершать молитву в мечетях. И это не запрещено. Заметила интересный такой факт. В храмах все стены расписаны образами святых. Почему в мечети этого нет? Ислам к этому вопросу относится более сурово, потому что, как известно, известно из истории, практики, с нынешними предыдущими религиями люди сначала нарисовали изображение своих святых или там памятки, и для того, чтобы они вспоминали о Всевышнем, что эти люди были избранные люди, святые люди Всевышнего, и таким образом, чтобы посмотрел на них, чтобы им тоже это напоминало о Всевышнем. Но по истечению времени и влиянием сатаны люди начали поклоняться этим картинкам. Вот. Поэтому ислам полностью с основы запретил это то, что приводит многобожию или там, предавание со товарищу Всевышнему. И запрещает любой, э, э, рисунок, любой рисунок, в котором есть изображение живого существа. Имеется в виду человека, ж, э, животного, любой картину, в котором есть живое существо, ислам запрещает. Единственное, вот как мы видим, такие надписи, каллиграфии, это все разрешается. Вот. Такие надписи и так красиво прописаны, во всех мечетах присутствуют. Сейчас я предлагаю пойти в учебный класс. Как мы говорили, учение ислама играет очень важную роль. И, как сказано из речения пророка, миром благословения, 
тому, кто отправляется в мечеть для того, чтобы научиться благому, и тому, кто отправляется в мечеть для того, чтобы обучить этому благу других, для него Всевышний записывает вознаграждение полноценного принятого паломничества хаджа. Как известно, как и было со времен пророка Мира Максавени, мечети всегда были центром образования. Естественно, у нас тоже проходят такие обучения, именно по конкретнее, если бы обучение Корану. Коран, мы знаем, это священная книга, руководство для верующих мусульман. Это первая книга, на чем основывается и вся религия мусульман. И этому обучают и также арабскому языку, так как Коран, она не способна на арабском языке. А вообще, сколько человек сейчас посещает занятия? Из детей, которые посещают по выходным, в субботу воскресенье, где-то 15 человек. И взрослые, которые на своих работах, они индивидуально по будням, когда у них получается, они тоже приходят. А вот если говорить о детях, то с какого возраста детки и деткам лучше начинать как бы, посещать занятия? Обычно берем после 6 лет, потому что еще в раннем возрасте им трудно, если еще раньше взять, что-то освоить, понимать. А вот 6-7 лет уже человек, ребенок уже созревший, понимает. Вот, в принципе, мы все посмотрели. Вот это основное здание нашей мечети. Но все-таки я думаю, что у нас остался еще один момент. Давайте расскажем нашим телезрителям о правилах поведения в мечети. Да, на самом деле мечети, как мы говорили, это дома Всевышнего, поэтому, естественно, там существуют определенные правила, которые мы должны соблюдать. Первое правило – это что? Возвеличивание дома Всевышнего. Второе правило, конечно, преждевременно подготовиться, одеть красивую, чистую, опрятную одежду, встречи ногти, там, благовониями решаться и совершить полное полноценное омовение тахарат. Следующее правило – это чтобы человек при вхождении в мечеть произнес слова мольби, как это делал пророк. «О Аллах, открой для меня врата твоей милости». Таким, с такой мольбой зайти в мечеть. И, естественно, соблюдать чистоту, не приносить с собой грязь, как мы говорили, это один из условий и молитвы, и самой мечети, чтобы была чистота. Вот. Это тоже нужно соблюдать. И при вхождении, после произношения этих слов, совершить двухракатный молитву. Намаз приветствия называется. Бережливо относиться к имуществу – это тоже один из правил мечети. Кроме этого, один из важных правил, чтобы человек, желающий пойти в мечеть, воздержался от употребления чеснока, спиртного или курительных смесей. Последнее правило – это вести себя тихо, не выкрикивать, не кричать, не спорить, потому что мы, как сказали, мечеть – это тот, то место, куда верующие приходят, чтобы погрузиться в свои мысли, думать о своем Создателе, о погрузиться в своих мыслях. Вот для этого и мешать таким людям создавать какие-то помехи, их погружение в духовность, это запрещается религией тоже. Это тоже последнее правило. Спасибо вам большое, Шамиль Хазрат, за то, что провели для нас экскурсию по мечети и за вообще за такую интересную беседу. Вам тоже спасибо, нам тоже очень приятно и рады вам, всегда ждем. Еще раз спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся в следующих выпусках программы «С верой, надеждой, любовью».